Hello, good morning friends. Myself, Jatin Dave from Asapura School and you know that very well. We are going to continue chapter number 9, Algebraic Expression and Identities. Algebraic Expression and Identities, Standard 8, Subject Mathematics. And this is our continued ninth explaining video. This is our continued ninth explaining explaining video. So welcome all of you once again. So we start exercise 9.3, 9.5. We are going to continue question number three, four, and five, particularly in this video. So start now. Exercise 9.5, question number three. Find the following squares by using the identities. Find the following square by using the identities. यहाँ पर हमें दो squares identity का use करना है, जिसमें सबसे पहले identity है a plus b all square is equal to a square plus two ab plus b square. और दूसरी identity है a minus b all square equal to a square minus two ab plus b square. जो कि कल हम देख चुके हैं आप अच्छी तरह से जानते हो प्रीवियस वीडियो में हमने इसी चार आइडेंटिटी के साथ काम किया था क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए हमें ए प्लस बी ऑल स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी ऑल स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी के साथ काम करना है सबसे पहला क्वेश्चन बी माइनस बी ऑल ऑल स्क्वायर इज लाइक द ए माइनस बी ऑल स्क्वायर सो फर्स्ट ऑल स्क्वायर माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म्स इंटू लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म स्क्वायर b square b whole square means b square 2 7 of 14 into b is equal to minus 14 b plus 7 7 of 49 so finally we get b square minus 14 b plus 49 another question x y plus 3 z whole square is like the a plus b whole square equal to a square plus 2 ab plus b square so first term square means x y whole square plus 2 into first terms multiplied by x Second one means 3z means 3z. Dear students, please, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा एक परीक्षण में 3z and also 3z. Okay, x y whole square that means x square y square two into three numerical multiplication six and into x into y into z. So therefore 6x y z and here. 3z whole square that means 3 is a 9 and z square so 9z square so finally we get x square y square plus 6xyz plus 9z square another example with related a plus b all square identity a plus b all square is equal to a square plus 2a b plus b square here the first term is 2 by 3 x whole square plus 2 into first term into the last term plus last term square plus 2 by 3n into 3 by 2n plus 3 by 2n whole square. Now, squaring of the first term, 2 is a 4 and 3 is a 9 and also n whole square means n square. So first term is 4 by 9 n square. Here 2 multiplied by 2 by 3, multiplied by 3 by 2, 2, 2 cancel out from the common factor. 3, 3 is also cancel out which are the common factors and now 2 is remaining m into n therefore 2 m n now last term squaring 3 3 is a 9 2 2 is a 4 so 9 by 4 into n square so finally we get 4 by 9 m square plus 2 m n plus 9 by 4 n square another one 0 0.4 b minus 0 0.52 all square once again here we are using a minus b all square is equal to x square minus 2 ab plus b square identity and then for first term square 0.4 p whole square minus 2 into 0 0.4 p into 0 0.52 plus 0 0.52 whole square. Therefore, 4 for the 16. So first term square is equal to 1.6 p square minus 4 to the 8 times of 14. So 4.0 that means minus 4 integer p q and last term is 5 times of 25. So 2.5 p square. Finally, we get 1.6 p square minus 4 p cube plus 2.5 p square. One more example from question number 3. 
2xy plus 5y whole square. Therefore, first term square 2xy whole square plus 2 into first term 2xy into the last term 5y plus 5y whole square. 2 to the 4 into x square y square plus 2 to the 4 5 is 20 x y square because 1 times x and 2 times y multiply and plus 5 y is 25 y square. So dear students, ये तो हमारा question number three, nine point five exercise में लगा, जिसमें हमें squaring identity का use करना था. That means a plus b whole square is equal to a square plus two ab plus b square, or a minus b whole square that means a square minus two ab plus b square. अब चलते हैं simplification की तरफ. और question number four में देखेंगे a minus b whole square, a square minus b square whole square. फिर से यहाँ पर यही आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम सिंप्लीफाइंग स्पेस हो जाएंगे फर्स्ट ऑफ स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 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 सा फोर सो देट फोर ए रेस टू फोर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर ऑफ होल टू स्क्वायर स्क्वायर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 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 रेस टू पावर फोर सो देट फोर फाइनल वी गेट ए रेस टू फोर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू फोर सेकेंड 2x plus 5 whole square minus 2x minus 5 whole square. Dear students, इस सम को three identity use करके भी किया जा सकता है और one identity use करके भी किया जा सकता है. एक तरीका ये है कि सबसे पहले हम question number three में जिस तरह से हमने simplify किया इस तरह 2x plus 5 whole square सबसे पहले find out कर लें. फिर दूसरे स्टेप पर 2x माइनस 5 होल स्क्वायर फाइंड आउट कर लें इसमें हम a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं और फिर बाद में उन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करते हुए हम फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे एक और तरीका है और ये तरीका था हमारी थर्ड आइडेंटिटी हमारी थर्ड आइडेंटिटी हम आपको याद दिलाते हैं थर्ड आइडेंटिटी क्या थी तो थर्ड आइडेंटिटी इस प्रकार से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब यहां पर देखें फर्स्ट ऑफ है टू एक्स प्लस फाइव वन स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव वन स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें दिया है हमें इसे फैक्टराइज करना है इस फॉर्म्स में लाना है हमारे लिए जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये ए है सेकेंड ब्रैकेट है ये बी तो सबसे पहले हमें फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी बिठाना है जैसे कि टू एक्स प्लस फाइव प्लस टू एक्स माइनस फाइव सेकेंड ब्रैकेट में हमें ए माइनस बी बिठाना है सो दे फॉर टू एक्स प्लस फाइव माइनस टू एक्स माइनस फाइव अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे सिंपली टू एक्स प्लस फाइव प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स इजिकल टू फोर एक्स प्लस फाइव एंड माइनस फाइव सेकेंड ब्रैकेट में इंटू करके टू एक्स प्लस फाइव माइनस टू एक्स एंड माइनस माइनस प्लस सो टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस फाइव एंड प्लस यहाँ पर टू एक्स प्लस और माइनस कैंसिल आउट होंगे यहाँ पर प्लस और माइनस फाइव कैंसिल आउट होंगे फाइनल हमें मिलेंगे फोर एक्स इंटू सेकेंड ब्रैकेट में फाइव प्लस फाइव टेन Therefore, 4x into 10 equal to 40x. ये होगा हमारा final answer. तो हमने आपको बताया कि कौन-कौन से तरीके से ये simplification हो सकता है। एक और simplification देखेंगे ab plus bc all square minus 2 ab square c. सबसे पहले simplify करेंगे a plus b all square का use करते हुए। So first of square ab all square plus 2 into first of ab into last of bc plus last of square. That means B C whole square minus remaining terms two A B square C. Now simplify that A B whole square that means A square into B square plus two A to A B into B C. Therefore two A one time B into B is B square into C plus last term whole square that means B square into C square and remaining term also minus two A B square C. Here plus two a b square and minus two a two a b square is cancel out, and finally we get a square b square plus b square c square. 
what the terms b square is the common factor so therefore b square is common and into the bracket s square plus c square is our final simplification तो किस तरह से आइडेंटिटी का यूज करते हुए सिंप्लीफाई करना है ये हमने आपको बताया एक और क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव को लेकर यहाँ पर हमें शॉर्ट टेप करना है मतलब के प्रूव करके दिखाना है थ्री एक्स प्लस सेवन वन स्क्वायर माइनस एटी फोर एक्स इसी पर हमें प्रूव करना है थ्री एक्स माइनस सेवन वन स्क्वायर मीन्स लेफ्ट साइड का सिंप्लीफिकेशन करके राइट साइड हमें ऑप्टेन करनी है तो सबसे पहले लेफ्ट साइड लेंगे और एक्सपांसन करेंगे थ्री एक्स होल स्क्वायर प्लस टू इन टू थ्री एक्स इंटू सेवन प्लस लास्ट ऑफ होल स्क्वायर माइनस एटी फोर एक्स थ्री एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री थ्री जा नाइन एक्स स्क्वायर प्लस टू थ्री जा सिक्स सेवन जा फोर्टी टू एक्स प्लस सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन माइनस एटी फोर एक्स अब यहाँ पर नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी टू एक्स प्लस फोर्टी नाइन माइनस एटी फोर एक्स है जिसमें प्लस फोर्टी टू एक्स माइनस एटी फोर एक्स ये लाइट टर्म्स है जिसमें सिंप्लीफिकेशन होगा और माइनस एटी फोर में से प्लस फोर्टी टू करते हुए हमें बाकी जो रेमेडिंग टर्म्स मिलेंगे वो मिलेंगे माइनस फोर्टी टू एक्स सो नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी टू एक्स प्लस फोर्टी नाइन ये हमारा एक्सपांसन सिंप्लीफिकेशन का एक्सप्लान एक्सपांसन हुआ अब हमें इसे फिर से ये माइनस भी ऑल्सो आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है सो देट फॉर नाइन एक्स स्क्वायर दैट मीन्स थ्री एक्स होल स्क्वायर माइनस टू इंटू फर्स्ट ऑफ थ्री एक्स इंटू लास्ट ऑफ स्क्वायर दैट फॉर लास्ट ऑफ इज द सेवन इज ऑल्सो मल्टीप्लाई प्लस लास्ट ऑफ स्क्वायर सो फर्स्ट ऑफ माइनस लास्ट ऑफ होल स्क्वायर दैट मीन्स थ्री एक्स माइनस सेवन होल स्क्वायर इज अवर राइट हैंड साइड लुक है तो ये शॉर्ट है हुआ एक और सब लेते हैं आपके लिए फोर पी क्यू प्लस थ्री क्यू वन स्क्वायर माइनस फोर पी क्यू माइनस थ्री क्यू वन स्क्वायर इक्वल टू फोर्टी एट पी क्यू स्क्वायर देखिए यहाँ पर हमने सिंप्लीफिकेशन में सेकंड सब बनाया था टू एक्स प्लस फाइव वन स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव वन स्क्वायर इसी मेथड का यूज हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहले इन दोनों ब्रेकेट को ये जो पहला ब्रेकेट है फोर पी क्यू प्लस थ्री क्यू वन स्क्वायर ये हमारा ए है एंड फोर पी क्यू माइनस ये हमारे बी सबसे पहले आप फैक्टर अरेंज करेंगे ए प्लस बी दूसरा करेंगे ए माइनस बी सो दे फोर फोर पी क्यू प्लस थ्री क्यू प्लस फोर पी क्यू माइनस थ्री क्यू सेकेंड ब्रेकेट के अंदर बी ब्रेकेट में फोर पी क्यू प्लस थ्री क्यू माइनस फोर पी क्यू इन माइनस थ्री क्यू अब ब्रेकेट ओपन करेंगे फोर पी क्यू प्लस थ्री क्यू प्लस फोर पी क्यू माइनस थ्री क्यू फोर पी क्यू प्लस फोर पी क्यू इजिकल के एट पी क्यू प्लस थ्री क्यू माइनस थ्री क्यू ब्रैकेट ऑफ ऑफ सेकेंड ब्रैकेट में फोर पी क्यू प्लस थ्री क्यू माइनस फोर पी क्यू माइनस माइनस प्लस थ्री क्यू सो फोर पी क्यू माइनस फोर पी क्यू प्लस थ्री क्यू प्लस थ्री क्यू प्लस माइनस थ्री क्यू इज कैंसल आउट एंड सेकेंड ब्रैकेट फोर पी क्यू प्लस माइनस कैंसल आउट नाउ रिमेनिंग पार्ट इज सॉरी एट पी क्यू फ्रॉम द सेकेंड ब्रैकेट थ्री क्यू प्लस थ्री क्यू इज इक्वल टू सिक्स क्यू So x six are forty eight p into q into q is equal to q square. So finally we get forty eight p q square is our right hand side. So dear students, ये था question number five. इसमें हमें show that करना है. मतलब कि left side का use करते हुए हमें right side को prove करके दिखाना है. तो आज के इस वीडियो में हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर थ्री फोर और फाइव जिसका एक्सप्लेनिंग रखा है आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आपने ये वीडियो को अच्छी तरह देखा सुना समझा होगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपसे एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से आपने आपकी नोटबुक में जैसे कॉपी डाउन भी कर लिया होगा एक्सप्लेनिंग को अब आपकी बारी में होमवर्क नोट करने की सो प्लीज सी दॉट कैफ वी एंड राइट डाउन योर होमवर्क टूडे HWS exercise 9.5 question number three, four, and five all sums. इसमें से कुछ एक सम हमने आपको लिखने बोल पर एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। कुछ एक जो बाकी रखे हैं उसे आपको ऐड कर लेना है आपके होमवर्क में। तो आज का होमवर्क फिर से एक बार आपको बता दें। आज का होमवर्क रहेगा exercise 9.5 question number three, four, और five के all questions आपको complete करने होंगे। आपका धन्यवाद करते हुए thank you very much and bye bye.